చేయడం కోసం ఫస్ట్ కొంచెం నూనె వేసుకొని దీన్ని గ్రేవీ తయారు చేసుకుందాం మనకి మంచి ఎర్రటి సిల్కీ గ్రేవీ రావడం కోసం మనం దీంట్లో ఉల్లిపాయలు జీడిపప్పు టమాటా అల్లం ఇవన్నీ వేసి చేసుకుంటాం ముందుగా దీంట్లో స్వీట్ స్పైస్ మనం ఇలాంటి టమాటో చేసేటప్పుడు స్వీట్ స్పైసెస్లో మన యాలకులు కూడా ఒకటి మీకు అందరికి తెలుసు కదా మనము యాలకులు తీసుకొని కొంచెం తింటాం అది మంచి తీయటి వాసన ఉంటుంది స్వీట్లల్లో కూడా ఇదే వేస్తూ ఉంటారు సో ఈ స్వీట్ స్పైస్ని నూనెలో వేసుకుందాం దీంట్లో కొంచెం ఆ పేస్ట్ మనకు రావడం కోసం కొంచెం గసగసాలు జీడిపప్పును కూడా వేసుకుందాం గసగసాలు కావాలంటే మీరు వేసుకోండి లేకపోతే లేదు ఇందులో జీడిపప్పు కూడా వేసి మనకి ఆ సిల్కీ గ్రేవీ రావడం కోసం ఉపయోగపడుతుంది జీడిపప్పుని మనం ఇందులో వేసి లైట్గా వేయించి దీంట్లో సన్నగా తరిగిన అల్లం జీడిపప్పు పొరపాటున మీరు కొంచెమన్నా మాడగొట్టారంటే మాత్రం రుచి పాడైపోతుంది ఇలా లైట్గా చేసుకొని దీంట్లో సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు మనం ఉల్లిపాయల్ని సన్నగా ఎందుకు తరిగామంటే మనం దీన్ని మళ్ళీ ఇదంతా ఫ్రై అయిన తర్వాత దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోబోతున్నాం పేస్ట్ చేసుకోవడానికి ఉల్లిపాయలు సన్నగా తరగడానికి ఏంటి సంబంధం ఇలా సన్నగా తరిగిన దాన్ని మనం ఈజీగా ఫ్రై చేసుకోవచ్చు ఈ ఉల్లిపాయల్లో ఆ లైట్ స్వీట్నెస్ తీసుకురావడం కోసమే దీన్ని దీంట్లో కొంచెం ఉప్పు వేసి కొంచెం ఆ రంగు తీసుకురావడం కోసం మనం ట్రై చేద్దాం సో చూడండి ఇలా కొంచెం ఉప్పు వేసేసి తక్కువ మంటలో కొంచెం ఎక్కువసేపు ఉల్లిపాయల్ని మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి టమాటా అలాగే మన తులసాకు ఇది ఇటలియన్ ఫుడ్లలో వాడుతుంటారు మనం పిజ్జాల మీద వాటి మీద ముఖ్యంగా పాస్తాలలో వాటిలో వాడే మెయిన్ హబే ఇది సో దీన్ని లైట్గా తుంచేసి ఇందులో వేసేస్తున్నాను వేసి మనం దీన్ని ఎలా పుదీనాకు మనం వంటల్లో వాడుకుంటామో బేసిలనే ఆకుని వాళ్ళు వంటల్లో ఎక్కువగా వాడుకుంటారు మూడు నిమిషాల పాటు స్లోగా దీన్ని వేయించుకుంటే మనకి ఆ మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది ఈ ఉల్లిపాయలకి కొంచెం రంగు కూడా వస్తుంది ఉల్లిపాయలు కొంచెం రంగు వచ్చిన తర్వాత దీంట్లో మనం కారం అలాగే కొంచెం ధనియాల పొడి అంటే ఇవన్నీ ఎందుకు వేస్తున్నానంటే మనకి ఆ పేస్ట్ చేసినప్పుడు మనకి ఆ చక్కగా ఎర్రగా రంగు వస్తుంది ఇందులో టమాటాలు ఈ టమాటాలు కూడా మనం కచ్చా పచ్చగా వేసి పేస్ట్ చేస్తే మనకి రాదు సో దీన్ని కూడా మనకి సాఫ్ట్గా అయ్యేంత వరకు మనం కుక్ చేసుకోవాలి ఆ ఉల్లిపాయలు ఈ టమాటాలు బాగా నలిగిపోయేదాకా పెట్టి మనం పేస్ట్ చేసుకోవాలి అందుకే టమాటాలని కూడా చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేస్తాను మీరు కావాలంటే టమాటాలని సపరేట్గా బాయిల్ చేసి దాన్ని కిమాలా కొట్టేసి ఆ గుజ్జును కూడా ఇందులో వేసుకొని చేసుకోవచ్చు అప్పుడు మీకు ఆ మంచి రంగు వస్తుంది ఇవన్నీ మనం మిక్సీ జార్లో వేసి మంచిగా ఫైన్గా పేస్ట్ చేసుకోండి తులసి ఆకు బేసిల్ లీఫు దాని సువాసన ఈ ఇందులో వేసిన జీడిపప్పు ఇవన్నీ కలిపి మనం సాధారణంగా మక్కని సాసన చేసుకుంటూ ఉంటాం ఇప్పుడు ఒక్కొక్క షెఫ్ దగ్గర మనం వెళ్ళి పనిచేస్తూ ఉంటే ఆ ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క టెక్నిక్స్ వాడుతూ ఉంటారు నేను అమెరికాలో ఎన్నో హోటల్లో పనిచేశాము ఎన్నో ఇండియాలో ఎంతోమంది పెద్ద షెఫ్లు దగ్గర పనిచేశాను ఒక గ్రేవీ చేయడం కోసం ఒక్కొక్కళ్ళు అక్కడ దొరికే ఇంగ్రీడియంట్స్ వాళ్ళు నేర్చుకునే టెక్నిక్స్ చేస్తూ ఉంటారు నేను అమెరికా వెళ్ళామనుకోండి వాళ్ళు చక్కగా ఒక క్యాన్ టమాటో ప్యూరీ ఓపెన్ చేసి ఇందులో పోసేస్తారు దీన్ని మనం మిక్సీ జార్లో వేసి ఫైన్గా పేస్ట్ చేయాలి ఎంత ఫైన్గా చేసినా అంత ఫైన్గా చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఈ గ్రేవీ ఎలా చేయాలో చూద్దాం పేస్ట్ అంత రెడీగా ఉంది అయితే దీంట్లో నీళ్లు పోసేసుకొని దీన్ని కొంచెం అంత లిక్విడ్ ఇలా చేసుకొని కొంచెం వెన్నలో వేసి కుక్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది దీంట్లో చక్కగా ఒక వెన్న ముద్ద వేద్దాం దీన్ని కూడా వేసేసుకుందాం స్లోగా ఆ వెన్నలో మనం దీన్ని చక్కటి ఆ వెన్నతో పాటు స్లోగా కుక్ చేసుకోవాలి కొంచెం కుక్ చేసిన తర్వాత మంచి ఇంకా కొంచెం ఎరుపు రంగు కూడా బయటకు వస్తుంది మరి ఒక నాలుగైదు నిమిషాల పాటు స్లోగా కుక్ చేసి తర్వాత దీంట్లో నీళ్లు పోసి మనకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీ తీసుకురావాలి సో తొందరపడకండి కొంచెం టైం పడ్డా ఇందులో కొన్ని నీళ్లు పోసుకొని మనం దీన్ని కుక్ చేసుకుందాం నీళ్లు పోసిన తర్వాత దీన్ని నాలుగైదు నిమిషాల తర్వాత ఇది చక్కగా ఉడికొచ్చిన తర్వాత దీన్ని మనం రుచి కూడా అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి బాగుంది ఉప్పు కొంచెం పట్టచ్చు కొంచెం అంత ఆ టమాటో పులుపుకి ఆ కొంచెం అంత తీపి యాడ్ అవుతే చాలా బాగుంటుంది ఇందులో ఏంటి కూరలో మరి తినే అన్నంతో పాటు తినే దాంట్లో పంచదార చాలా వంటల్లో పంచదార వేస్తుంటారు గుజరాతీ వంటల్లో అన్నిట్లో వేస్తుంటారు ఇందులో కొంచెం అంత పంచదార మీద వేస్తే తినే వాళ్ళకు కూడా తెలియదు ఎందుకంటే న్యాచురల్గా టమాటాల్లో మనకి తీపి ఉంటుంది ఆ టమాటాల్లోని ఆ తీపి లేనప్పుడు మనం కొంచెం ఇలా దీంతో పాటు అడ్జస్ట్ చేసుకుందాం మరి మన పన్నీర్ ముక్కలు కూడా మనం చక్కగా ముద్దుగా క్యూట్గా ఇలా కట్ చేసుకున్నాం వీటిని ఇందులో చిన్న చిన్నగా క్యూట్గా కట్ చేసి మనం వేసాం దీన్ని ఈ గ్రేవీలో మనం స్లోగా కుక్ చేసుకుందాం చక్కగా ఇప్పుడు మన సిల్కీ గ్రేవీ వచ్చిన తర్వాత మరొక్కసారి ఆ పంచదార
దీంట్లో నేను తులస వేసా కాబట్టి ఆ బేసిల్ వేసాను కాబట్టి పర్లేదు లేకపోతే ఇందులో మనం కస్తూరి మేతి పౌడర్ ఆ కస్తూరి మేతి పౌడర్ని మనం కొంచెం పొడి చేసి ఇందులో వేసుకుంటే వెన్న సువాసనని మరింత బయటికి తీసుకొస్తుంది అంత రెడీగా ఉంది మరి దీన్ని వడ్డిచ్చేసుకోవడమే చూడండి మన క్రీమ్ ఎంత పర్ఫెక్ట్గా ఈ పన్నీర్ ముక్కలు ఈ గ్రేవీ సామి రంగా నాకు చాలా చాలా ఇష్టం దీనిపైన మనం లైట్గా చిక్కటి క్రీమ్ కొంచెం వేసేసుకుందాం పర్ఫెక్ట్ వేసి ఇంకేంటి ఆలస్యం తినేయడమే అయితే సన్నగా తరిగిన అల్లం కొంచెం ఇలా సన్నగా తరిగిన అల్లం ఏంటంటే మనం కొంచెం ఉప్పు నీళ్ళల్లో పెట్టేసుకుంటే దానికి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది అలాగే ఒక పచ్చి ముక్క ముక్క లైట్ నాకు కొంచెం ఘాటుగా తినడం ఇష్టం ఇంత వేసాక దీనిపైన మరి కొంచెం వెన్న కూడా ఉంది అది కూడా వేసేస్తాను ఇంకా అది కరుగుతూ ఉంటే ఆ రొట్టెని ఇలా ముంచుకొని తింటుంటే అసలు ఉంటుంది మజా ఈ పన్నీర్ ఇది చక్కగా దీంతో పాటు ఆ క్రీమ్ అది ఏమీ రుచి ఏమీ ఆనందం ఇలా నోట్లో కరిగిపోయే విధంగా గ్రేవీ ఆ వెన్నతో పాటు మరింత అద్భుతం మీరు కూడా తప్పకుండా చేసుకోండి తినండి సూపర్ అంటే సూపర్ అని జీవితాన్ని పరిపూర్ణంగా ఆస్వాదించాలి ఎందుకు బీరీ చిన్ కుకింగ్ వంటల్లో శ్రీమంతులు అవ్వాలంటే మంచి టేస్టీ టేస్టీ ఫుడ్ తినాలి పన్నీర్ లాజవాబ్ దీన్ని తయారు చేయడం కోసం ముందుగా స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టి నూనె వేసి గసగసాలు జీడిపప్పు సన్నగా తరిగిన అల్లం వేసి సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు కొంచెం ఉప్పు వేసి కొంచెం సేపు ఫ్రై అయిన తర్వాత అందులో బేసిల్ కూడా ఇందులో వేసి చక్కగా కుక్ చేసుకోవాలి తర్వాత కారం ధనియాల పొడి టమాటా ముక్కలు వేసి ఈ మిశ్రమాన్ని కొంచెం వేగిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకుని మన టమాటా పేస్ట్ లా తయారు చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ప్యాన్ లో కొంచెం వెన్న అలాగే గ్రైండ్ చేసుకున్న మసాలా పేస్ట్ వేసి స్లోగా కుక్ చేసుకోవాలి ఒక నాలుగు ఐదు నిమిషాల పాటు కుక్ అయిన తర్వాత కొంచెం పంచదార వేసి మన గ్రేవీ తయారు చేసుకోవాలి మంచి టేస్ట్ వచ్చిన తర్వాత దీంట్లో పన్నీర్ ముక్కలు కూడా వేసి కొంచెం ఫ్రెష్ క్రీమ్ వేసి టేస్ట్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి చివరిగా కొంచెం అల్లం తురుము వేసి కావాలంటే వెన్న కూడా పైన వేసి వడ్డించుకుంటే మన పన్నీర్ లాజవాబ్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది